Hey, racita, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de Alejandro de Nueva, contento, feliz, con una excelente invitada, pero antes mandarlos a Spotify, el podcast de Alejandro de Nueva, ahí están todas las entrevistas, todas la, las conversaciones de la banda que ha venido aquí, y en Facebook, Alejandro de Nueva Madness, subiendo contenido diariamente. Ah, entonces, sin más preámbulo, sin más spam, con ustedes, Naomi Verde. Eh, eso. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí para hablar de muchos temas. Sí. Bienvenida, gracias, gracias, por, gracias. Por, darte el, por darte el tiempo. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Ya, ya quería. Ya hacía falta, ¿no? Ya hacía falta, sí. ¿no? <risa> ¿Crees que podrías pe tantito pegarte el micro así, así como que este? No, o sea, si quieres tú, tu cuerpo así, nada más el... Eh, el micro. Ese, pues. Ah, ok. Ahí mero. A ver, habla poquito. Bueno. <risa> ahí ¿Hola? está bien. Sí, si no, un saludo al editor, ahí va a ser magia. <risa> Oye, Naomi, ¿te, ¿tienes experiencia con podcast? ¿Cómo te sientes en este formato? Eh, pues fíjate que es mi primer podcast. No he hecho Ajá. podcast anteriormente, pero pues, pues yo siento que no es difícil porque pues yo hablo mucho en mis videos de uh -huh. Facebook, entonces no, no creo que sea difícil. Sí. Y por ejemplo... ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Así como que tranquilo, silencio? ¿O eres más como que de, de desmadre? ¿Más de estar como que algo físico de hacer videos así como echando relajo? Bueno, yo creo que es más espontáneo. Así. Uh -huh. O sea, de estar sentada como que sí es como que quisiera estar haciendo algo. Pero <risa> no, está padre. Está padre también estar sentado platicando un poco. Sí. Y por ejemplo, ¿tú consumes algún tipo de, de contenido de, de estos podcasts? O, ¿O eres más? ¿O qué es lo que, que ves? Es que fíjate que yo no consumo tanto contenido de, de nadie. Simplemente como que lo que me vaya saliendo en para ti. O sea, pero es okay. más video de risa. Ok. Porque ese es el contenido que hago. Okay. Especialmente. Y de ahí me copio. Ok. <risa> <risa> ahí me copio un poco de todo. Ok. ¿Cómo qué tipo de contenido más o menos te, te salen? A, como el, el Spider-Man, el Spider-Man sí, o cosas ándale, así. Sí, ándale. Algo así. Ese Ajá. humor. Ese tipo de humor. Humor negro. Sí. Haz de cuenta. Sí. Ajá. Como también este, pues, Big Fashion, Baby Face o cosas así. Ándale, ese tipo, uh -huh. el... ¿Cómo se llama? El Miau. Eh, no, 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 lo, no lo conozco. ¿Cómo es? No, este Brandon, lo de los reyes. Ah, sí, claro, también. Sí, un saludo. Un saludo miau. A, sí, sí, sí. <risa> miau, sí, el Brandon. Sí, algo así, tipo ese humor, uh -huh. más o menos. Sí, y luego, por ejemplo, vas viendo, me gustó esta idea y luego ya la adaptas este, a tu personalidad o qué onda. Sí, claro, o sea, no, obvio no me copio al 100% porque, pues no, estaría mal, pero, o sea, lo checo y digo, ah, lo quiero hacer y ya lo recreo, pero claro que un humor también un poco morboso para atraer ahí a que se suscriban a la página. Ok, o sea, como que tu meta es... Eh, hacer contenido y que llegue la gente y de ahí ya se vayan a la página azul. Sí, claro. Sí, uh -huh. porque, o sea, yo siento que si les das puro enseñar al contenido, o sea, siento que los suscriptores no, no, no les llama la atención. Es más como de que, ay, a ver, está medio morboso, pero pues no enseñas nada, nada más estás haciéndolo reír, entonces de que dicen, ah, está curada esta morra, te buscan y ya ven de que, ah, tiene, tiene página y ya de que se suscriben más. Ajá. Y luego, por ejemplo, ¿cómo mides esa línea de hacerlo picosito, pero no llegar a, como tú dices, mostrar de más o que las plataformas te, te castiguen o algo así? ¿Cómo mides eso? Pues es lo que te digo, o sea, eh, me copio más que nada de, de otras personas para más o menos hacerlo igual el mismo formato. No cambiarle uh -huh. tanto tampoco porque no quiero que me baneen ni nada. Y aparte para subirlo para Facebook, ya sabes cómo es Facebook, es un poquito... Uh -huh. ¿Has tenido problemas con, con cuál red social más? O sea, de que... O, o ya has detectado ciertas cosas que haces que te las tumban y ya te cuidas más. Ah, obvio, sí. Pues más que nada Instagram en eh, las historias. O sea, tienes que ser muy cuidadosa. No puedes poner links, no puedes poner nada de eso porque luego, luego te lo tumban. O en Facebook también. O sea, no puedes poner tampoco tantos links porque como que Facebook también detecta que, que estás mandando la otra página o lo detecta como fraude también. Ok. ¿Y cuál es el mensaje que te manda cuando, cuando ya te dicen? Eh, ¿Qué te estás pasando? De Facebook, pues es que según dicen que, que puedes llegar a ser fraude. Y de Instagram, pues puede ser como una alerta sexual. Haz de cuenta. S es más cabrona. Y luego, ¿qué, o sea, ¿qué estrategias has encontrado como para resolver esas cosas? O sea, de que en lugar de poner tantos links, mandas a, a, a la biografía o que te sigan. Sí, pura biografía. O Ajá. sea, yo nada más hago videos normales. Y de ahí se van y se suscriben. O sea, no tengo que estar avisándoles, oigan, tengo Only. Yo no digo nada de eso. De hecho, casi... Ay, que tengo página. <risa> que tengo página, no. Yo nunca aviso eso, ni, ni digo en mis historias, ni en Facebook. O sea, ellos solitos llegan a, a suscribirse. No, no batallo tanto, la neta. Sí. 
Pero ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo te hallan en, en la Porque otra página? El, o sea, obvio, el link lo tengo en mi, en mi biografía. Pero pues ellos solito entran a mi biografía y yo no tengo que decirles. Y si funciona, o sea, si llegan. Sí, sí, sí funciona. O okay. sea, para no llegar a perder cuentas, porque la neta sí está caro recuperarlo. O sea. Ah, creo, creo que sí me habías como que platicado, ¿no? Sí, o sea, yo sí he pagado para recuperar cuentas. O sea, y si sale caro, sale aproximadamente como 30 mil, 40 mil pesos recuperar la cuenta. Y ya la he perdido varias veces. O sea, ya mi cuenta sí tiene varias inversiones, la verdad. O sea, te, te cobran 40 mil pesos cada vez que te tienen que rescatar la cuenta. Cada vez. Sí. Entonces, pues sí, es una inversión muy fuerte, pero creo que lo vale la pena porque ya, ya como tienes muchos seguidores, pues sí vale la pena recuperarla. Ajá. ¿Y te la tuman por qué? Por lo mismo que me platicaste hace rato, por links o porque ven que podría ser un, una estafa o, o qué. Eh, sí, pues es que una, más que nada por, por enseñar también, o sea, Ajá. si enseñas tantito de más, pero lo que te digo, o sea, ya ahorita ya no me las tuman porque ya me sé el juego, o sea, ya no es tan, tan fácil que me la tumben antes, pues no, no, no sabía las sí. reglas y te la tumban más rápido. Ajá, que de hecho eh, existen varias palabras como mm, prohibidas en la internet, no es ningún secreto, pero por ejemplo, eh, la página azul o el on, este... Yo creo que te quita mucho alcance. Al menos eso me he dado cuenta yo en los podcasts. ¿Tú has detectado ah, que, sí, sea, claro. que, que esa palabra sea conflictiva? Sí, claro. O sea, si llegas a decir página o, o ese tipo, eh, tu video no se recomienda. Ajá. O sea, no, no puede llegar a ser viral ni nada. Y lo detecta luego luego Facebook. Porque más que nada Facebook e Instagram ya realmente es pura inteligencia artificial. Ya no, ya no es una persona que lo está viendo. Entonces, Ajá. luego luego te lo bajan por cualquier cosita. O sea, sí. Y, y si digo página azul intentando no llamar la atención al algoritmo, ¿crees que como quiera se, se den cuenta o como quiera? Sí. Neta. Sí, 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 al 100% porque ya detectaron desde un inicio y ya lo ponen de qué página azul, eh, página esta, o sea, página secreta, cosas así que lleven. Porque me ha pasado que, que no me lo bajan tipo sexual, sino que dicen que incito a lo, a lo sexual. Ajá. O sea, no es sexual, sino que incito. O sea, que es algo... ¿Cómo se dice? Como doble sentido. Ok. O sea, si, su si hasta usas doble sentido, también te lo pueden llegar a bajar. Sí. Pero eso sí es completamente de la, de la inteligencia artificial de la IA. ¿O también será de que a lo mejor ahí bandita te...? Ah, bueno, también que me la reporta, ¿verdad? <risa> Obvio que se hay mucha gente que me está reportando todo el día. Entonces, luego, luego lo, lo detectan. Y más aparte los reportes, pues ya, te la tumban más fácil. Ajá. ¿Y por qué crees que, que te lo... ¿Por qué dices que te lo reportan todo el día? Pues no sé. O sea, fíjate que yo siento que... Nosotras como creadoras de contenido tenemos una mala imagen de que nada más nosotras sabemos enseñar, pues, el culo. Uh -huh. O sea, nada más sabemos enseñar el culo. Siempre dicen eso. Y claro que no. O sea, por ejemplo, pues yo soy abogada. O sea, yo no nada más enseño el culo. O sea, sino que también, pues, ejerzo, he ejercido y trabajo. Pero realmente, o sea, lo que yo gano de abogada en un mes, yo lo puedo ganar en la página en uh -huh. un día. Así, así de sencillo. Entonces, pues yo no creo que nada más por enseñar el culo estás generando tanto. Es, es saber ser inteligente, o sea, saber, saber utilizarlo también. Ajá. ¿Y por, qué, ¿Y por qué crees que como que mucha gente le crea el conflicto? Por lo mismo de que de un punto más conservador o por qué crees como que exista este conflicto. Y, y en lo personal, normalmente cuando grabo con una persona que hace contenido en, la, en el azul, este, existe como que este, este debate de que está bien o está mal. O está mal. Pues mira, mucha gente, o sea, no digo que puras mujeres, pero también he escuchado más de mujeres que de hombres, la neta, que dicen, ay, qué fácil, está enseñando, está, está mostrando, pues hasta, hasta yo ganaría tanto como ella. No es cierto. O sea, no cualquier persona puede ganar tanto en, en Orly. Uh -huh. O sea, no nada más que digas, ah, hoy me levanté y hoy quiero hacer eh, la página y hoy voy a generar bastante. No. Uh -huh. O sea, es imposible. Tienes que, que haber un proceso y tienes que saber también. Como te digo, sí. tienes que ser inteligente porque no nada más enseñando vas a generar tanto en la página. ¿Y tú consideras que es fácil, así como, como lo has escuchado en los comentarios? Eh, no, no es fácil, no, no es fácil, o sea, te, te digo lo mismo, que, que tienes que ser muy inteligente para hacerlo, uh -huh. si no, no te sale, o sea, no te sale, porque yo he visto muchas chavas que lo hacen y nada más ganan 
se quemaron y nada más ganaron como dos mil, cinco mil pesos, diez mil pesos. Que para hacer eso no es nada. O sea, para ganar bien en la plataforma puedes llegar a ganar hasta un millón al mes. O sea, si eres inteligente. Si eres inteligente puedes llegar a hacerlo. Pero por eso te digo, o sea, no cualquiera lo puede hacer. Uh -huh. No como todos dicen. Cualquiera puede hacer eh, la página. No. Sí. Que, que si yo lo escucho por fuera y digo 10 mil pesos, digo, es una buena cantidad. Pero tú que conoces más a las chicas. El mercado. El sí. mercado, pues, dices que, que sería un, una cifra pequeña comparado de lo que se puede hacer. Es que 10 mil pesos lo puedes hacer hasta en un día. Yo siento. Sí. Hasta en un día de, de la página. O sea, uh -huh. pero para muchos sí se les hace demasiada cantidad. Para mí que yo hacer la estrategia. Sí. Se me hace muy poquito ganar 10 mil pesos de, de la página por mes. O sea, es demasiado poquito. Uh -huh. Pero por eso te digo, o sea, es difícil, no es fácil. O sea, yo también llegué a ganar también 10 mil pesos a, al mes de, de la página. Bueno, no, la verdad no. O sea, <risa> <risa> la verdad no. La verdad no. La verdad, eh, mi primer mes, siendo sincera, empecé ganando... De la, de la pura página, como nos... 40 mil. Ok. 40 mil el primer sí. mes. Que yo dije, wow, es demasiado. De aquí voy a vivir siempre. Y no es cierto. O sea, entre más ganas, más empiezas a, a gastar. De verdad. O sea, ya 40 mil pesos ya no, no siento que sea mucho al mes. ¿Sientes que si ahorita ganaras esos mismos 40 mil eh, al mes? Ya no lo armabas. No. No, uh -huh. no, no, no podría pagar nada. O sea, me quedaría con muy poquito. O, o yo siento que hasta viviría al día con 40 mil pesos a, al mes. Ajá. Y luego, por ejemplo, eh, tú me escucho que me pones de que el proceso de que no es tan fácil. ¿Cuál sería como, por ejemplo, atraer a la gente eh, para que puedan eh, suscribirse? A lo que voy es de que hay que hacer público antes. O sea, tú cuando empezaste a ganar esos 40 mil, ya eras un poco popularcilla. Sí, o sea, ya te conocía la banda, ya tenías ciertos seguidores o sí como que empezaste fuera completamente de redes. Eh, pues fíjate que, que yo tenía para ganar eso, yo tenía unos 40 mil seguidores. Uh -huh. 50 mil seguidores, más o menos. O sea, sí tenía... No, pues ya eras muy popular. Ya, ya tenía público, pero... Pero yo siento que si tienen muy poquitos seguidores, por ejemplo, mil, dos mil seguidores o así, chavas me hablan y me dicen, oye, es que quiero abrir la página, pero solo tienen mil seguidores o dos mil seguidores, es muy difícil empezar a ganar esa cantidad. O sea, yo primero recomendaría que primero tengas un público, que empieces haciendo videos normales para hacerlos virales, ya que se hace un poquito viral, ya empezar este, la plataforma. Porque uh -huh. empezarla de cero siento que es muy difícil. Bueno, para mi parecer. Yo que empecé con, con muchos seguidores siento que fue más fácil. Sí, ya tenías como cierto público base, eh, cierto como para empezar. Pero primero tendrías que ser como que tu, tus seguidores a base de Reels o a base de otro tipo de cosas para ya y luego hacer, para mandarlos al azul. Sí, no? claro. Sí, sí, sí. O sea, Ajá. primero tienes que tener un público y de ahí mandarlos porque, pues imagínate quién, si tienes mil seguidores, de esos mil seguidores no creo que todos te quieran ver, ¿sabes? O sea, Ajá. ponle que unos cinco, seis, diez, no sé. Casi sí. siempre es el 10% de los compradores. O sea, el del público que tienes es el 10%. Ese es el, ese es el margen más o menos. Pero por eso te digo, tienes que tener un público y de ahí el público mandarlos al azul. Uh -huh. Muy bien. Quería profundizar un poquito más de la página, un poquito más adelante, pero no hay peda. Ahí nos adelantamos poquillo. Ah, bueno, Oye, sí. vi que este, andabas en, en E-Show, vi que andabas en, en Multimedios. Me gustaría ir preguntarte de tu experiencia. <risa> ¿Cómo experiencia? estuvo? experiencia? Pues fíjate que mi experiencia, pues no digo que mala, porque pues todo es un aprendizaje, la verdad. Pero pues a mí no me gustó. Yo me salí, nada más duré un día. Realmente tenía que ir toda la semana, nada más duré un día. No, no aguanté yo. Porque pues a mí no, nunca se me avisó que, que era un concurso. O sea, nada más me, una amiga me dijo, no, oye, te invitó, te, invi te invitó el productor para que vayas el lunes, por ejemplo. Pues yo pensé que era para... Pues no sé, me iban a preguntar cosas porque ella me dijo, te van a preguntar cosas y así, ¿verdad? Y cuando voy llegando veo que somos un chorro de, de chavas, o sea, éramos como nueve. Y dicen, van a hacer casting. Y yo, 
¿Casting para qué? O sea, yo ni siquiera vengo preparada para hacer casting. O sea, yo no... A mí, la verdad, no me gusta nunca hacer casting ni hacer competencias porque es, no me gusta competir en lo general. En general, no me gusta competir con nadie. O sea, es como que... Pues, me gusta hacer mis, las cosas sola. O sea, no estar en competencia porque yo siento que es mucho estrés estar compitiendo y así de que... Ajá. Ay, tengo que ser mejor que ella. Tengo que... No me gusta. No me gusta hacer eso. Entonces, pues, ya... Mejor dije, no, mejor me salgo. O sea, mejor que ganen, hay que se hagan garras ellas sí. y yo me salgo. Sí, fíjate que a mí tampoco me gusta mucho lo de la competencia. No sé por qué no soy muy competitivo, nunca se me ha dado. Eh, cuando me toca, que creo que voy a ganar, me da cosita. este Prefiero, igual como tú dices tú, mejor retirarme. No sé, conozco gente muy competitiva y qué bueno porque creo que los ayuda a superarse. A superarse. Pero a, a mí en lo personal no, no sé por qué no me gusta. No, y aparte a mí, a mí me daría también oso si me dicen que no, ¿sabes? Ah, o sea, okay. también eso me daría pena. Aparte también no me gustaría estar compitiendo de que o estar demostrando yo soy mejor. O sea, yo sé lo que valgo y cada una tiene lo suyo, ¿verdad? Sí. Pero pues para mí no me gustó. Te sentiste como que un poquillo engañadilla ahí de que tú ibas con otra intención y, y de repente, ah, es un concurso. Sí, exacto. Uh -huh. Si me hubieran dicho desde un principio, oye, es un concurso. No, güey. Uh -huh. No voy, ¿para qué? O sea, yo no sí. quiero concursar. Sí. O sea, para ganar un, un lugar, estar parada ahí todo el día. O sea, bueno, no todo el día, ¿verdad? Pero son como cuatro horas de estar parada ahí. Sí. Pues a mí no se me hace un logro, la verdad. O Ajá. sea, es mejor, siento que es mejor... Pues ahorita que estoy haciendo mis videos, enfocarme mejor en mis videos y todo eso. Sí. Yo siento que es como combinar las plataformas, ¿no? O sea, quizá combinar también... Eh... La televisión o lo tradicional o estar. Y aparte tú también grabar tu contenido y como que... Mezclarlo. Este, mezclarlo. Pero creo que también tiene su chiste. O sea, está, está, está complicado, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, sí está complicado. Y más que nada porque... Pues ahí es un horario fijo. Es Ajá. un horario fijo y días fijos y todo eso. Y a mí no me gusta eso porque yo a veces tengo compromisos. Me puede salir de que, ah, vamos a grabar este día. Y me avisan de un día para otro. Y pues si tengo tele ese día, pues no voy a poder ir. O sea, sí, claro. para mi parecer no, no me gusta tanto. Yo nada más quería ir a ver a experimentar porque pues todos de niño yo creo que vimos el programa y estábamos de que, ay, la reta y todo. Pero este de quedarme, pues no, tampoco, no. Pero si sí lo tenías así como que, ay, algún día quisiera estar ahí con, con Chavana y con Ludivinita y... ¿O no? Pues no de tanto niña así. yo creo que sí. O sea, cuando lo veía era como que, wow, algún día o no sé, ¿verdad? Pero ahorita ya no es mi prioridad, siento. O sea, de niña tal vez, pero ahorita no. Ya, ya cambió. Ahorita cambió. Dije, pues vamos a experimentar. No pasa nada. Pero pues te digo, fue la competencia y ya no me gusta. Te digo, no me gusta competir. Ajá. Y es como que... ¿Para qué? ¿Sabes? Sí. O sea, aparte me dijeron otra información media rara, entonces dije, no, mejor, mejor me salgo yo. Ok. Y pero tu experiencia en general, eh, bien, o sea, de que sentirte cómoda, de que siempre te trataron bien. De ah, que... sí, claro, Chavana, la, la verdad, es muy buena persona, o sea, es muy respetuoso, este, todo bien. O sea, yo grabé un video ahorita musical con él. De que ahí salgo en su video y él súper respetuoso con nosotros, o sea, uh -huh. todo tranquilo. La neta, este, decían que el ambiente era muy pesado en la tele, así decían, pero yo no lo siento que sea pesado. Lo siento normal, o sea, como un trabajo, ¿verdad? No, no sí. es como que, o decían mucho que te acosaban y que no sé, no, nada que ver. O sea... Te sentiste tranquila. Tranquila, sí, porque uh -huh. es lo que, lo primero que dicen, no, ahí te acosan, ahí, ahí para entrar... Este, tiene que pasar eh, algo, ¿verdad? Cambio, pero no, o sea, sí. no es cierto. Sí, fíjate que he tenido la oportunidad de platicar ahí con algunas chicas que salen en, en la tele Ajá. y sí me decían de que cuando ingresaron estaba un poco la rivalidad, o sea, que quizá a lo mejor a eso se referían, de que pesaba el ambiente de que, ah, okay. de que, de que yo querer salir, estaba como que esa competencia entre las chicas, ya. De robar cuadro. Sí, de, de pues es que es televisión, hay que, hay que lucir y todo, uh -huh. pero también ya me han platicado que últimamente me ha platicado Ludinita y Robertita, ah, que colaboraste con ella, sí, sí que, uh -huh. que ya, que ya está muy, muy, muy tranquilo, muy tranquilo, sí. Sí, o sea, uh -huh. yo lo vi tranquilo, las chicas, Todas me decían, son súper mamonas, súper pesadas. No, la verdad no. Bueno, a mí me trataron bien en general. Sí. O sea, X, ¿verdad? Tampoco es como que amiga, pues que no nos conocemos, ¿verdad? Pero no, o sea, súper amables. La sí. saludé, me saludaron. 
Pero yo, yo había escuchado que ellas hasta te ignoraban a las nuevas, que no les dan camerino ni nada. Y yo entré al camerino con ellas, o sea, las, las que siempre han estado y súper bien. Todo chido. Sí, súper sí. bien. Ahí estaba Ruby. ¿Quién más estaba? Datsy. Este, estaba también Grecia, creo que se llama. Ajá. Sí, pues las antiguas y no, súper lindas. Todo chido, uh -huh, sí. Y, y en el video de, de Chavana, ¿cómo te fue? Digo, lo que se pueda contar, todavía, todavía no sale. Pero no, ahí... ya, ya salió. Ah, ya salió. Ya, ¿Qué tal, ya cómo salió. Te fue? Pues súper bien, te digo, o sea, fue bien rápido. Yo nunca había grabado un video tan rápido. Fue como en una hora. Uh -huh. Entonces fue súper rápido de que acá, acá vamos a hacer estas poses y, y ya. Ajá. O sea, no hubo, un, nada más hubo un cambio y ya. Sí. O sea, fue así rápido. Porque pues yo he hecho otro, otros videos musicales y yo sé que se tardan hasta un día completo. Pero no, o sea, fue bien rápido. Sí. Y, y te digo, su, este chavana muy buena onda. O sea. Ajá. Sí, y lo hay quien te hizo la invitación. ¿Qué género es? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Y ¿Cómo fue, fue... tu participación? <risa> <risa> Me la hizo Barbie, la que sale en el programa. Ajá. este Y ya fui... Y pues es de reggaetón, bailando acá. Uh -huh. Perreo sucio, ¿verdad? Acá moviendo, <risa> moviendo los atributos. Y ya, o sea, fue tranqui, es de reggaetón. Se llama... Y yo, ay, se llama... Que la busqué. Sudo rico. Ah, Sudo bien. rico, para, para que me vean ahí. En Sudo rico. Muy bien. A ver si no te sacan de contexto esa, esa frase. Esa frase. Nah, pues... <risa> Aparte. <risa> este... Hay, hay un video, Naomi, que me da... Que me da mucha risa donde tú sales. Creo que lo tienes ahí en tu biografía de Instagram. Este... Como anclado. Ajá. Que le, le preguntan a un chavo que... Que qué... ¿cómo, ¿Cómo es? Que qué le ¿Cuánta ven... ¿Cuánta calificación me dan en mi outfit? Ese mero. <risa> <¿Qué onda? risa> bueno... Para empezar ese video, te lo juro que se hizo súper viral. Creo que tuvo 30 millones en TikTok de vistas o más. O sea, lo compartían muchos famosos. O sea, yo vi que, que lo compartió demasiada gente. Hasta me, en la calle me llegó a pasar de que eh, tú eres la chica de, de que te dieron 7 de calificación y que no sé qué. Yo me quedaba... ¿Qué onda? O sea, es que la neta yo no consumo tanto contenido. O sea, yo no estoy tanto en mi Ajá. teléfono, la verdad. Entonces yo no me di cuenta cuando se hizo viral hasta que me empezaron a llegar. Tum, tum, tum. Y yo, ¿qué onda? Pero ese video lo grabé este, con unos amigos. Pero realmente yo no estaba escuchando. O sea, yo no, sabía, yo no sabía ni qué había dicho en el video. O sea, realmente cuando salió el video, yo no sabía qué habían dicho en el video. O sea, de verdad, no fue actuado ni nada. Yo traía audífonos y me estaban criticando y yo no sabía. Entonces, pues yo pensé que me iba a calificar X porque somos amigos, ¿verdad? De que dije, nada, no, normal. Pero ya cuando vi el video me quedé... Todo eso me dijo, no, pues con razón se hizo viral de que me estaban diciendo que hasta tenía chipotes en la cabeza. <risa> que, que más estaba diciendo que, que usaba ropa deportiva con formal y que no sé qué. Y toda la gente de que jajaja, ja, ja, pero al menos le dio un 7. O sea, me criticó todo, pero me dio un 7. O sea, me criticó de que hasta que se me había caído una uña. O sea, me estaba criticando al 100%. Pero no, no fue actuado. Sí fue de verdad. O sea, fue 100% real. Porque muchos me dicen, nada, es actuado. No, es actuado. Sí, sí me calificó así. O sea, y yo no estaba escuchando. Porque de eso se trata el video. Que, que calificáramos. O que te califiquen, pero sin escuchar qué, qué están okay. diciendo. Entonces, eh, te la dejó barata, pasaste con siete. Pasé con siete, <risa> pero me criticó hasta la uña. ¿Tú crees? No. no Ay, ah, que mis pestañas, tres por cinco y que no sé qué. No, no, no. La neta sí se hizo muy viral. Porque la neta hasta yo lo vi y me dio risa. O sea, de que, sí. que nada se pasó. Pero no, no fue así de que te, ay, te, te dio bajón o algo. Ya estás como que familiarizada con que, con que es contenido y ya, ya hiciste como una tipo, una piel gruesecita para esas cosas. Pues es que fíjate que ya estoy acostumbrada a mucho hate. De hecho, ya no, casi no lo leo porque cuando lo leía me dio una depresión muy fea y hasta ya ni quería salir ni hacer videos. Entonces mejor no leo nada o cuando lo leo me río. Porque yo sé la, que la gente que escribe todo eso es porque tiene odio o la está pasando mal. Y siento que, que agarran el teléfono y lo primero que ven es como que estar tirando porque de ahí se desquitan. O es porque no les gusta su vida, no les gusta su trabajo o no sé. O sea, la mayoría de personas, no generalizo, ¿verdad? Pero la mayoría de personas es como de que estoy de malas y quiero tirar todo mi odio y se meten de que al cel y lo primero que salgan y ahí están escribiendo. Sí. 
¿Crees que cause alguna sensación de, de liberar o de felicidad al momento de lanzar un comentario hacia alguien más que no te va a responder, que estás muy lejos y no, no va a haber consecuencias, entre, entre comillas? Sí, yo creo que sí. O sea, se, se liberan, bien. se liberan porque eh, yo creo que están en el camión en la mañana enojados de que chingada madre voy a, a mi trabajo aquí y voy a tirar odio porque odio mi vida o no sé y, y empiezan a tirar. Pero pues te digo, no generalizo, uh -huh. pero la mayoría siento que es así. Sí, es que eh, no nos podemos meter en la mente de todos, pero ¿cuál es tu, como que tu solución para, para no caer en esos, en esos comentarios? O sea, nada más no leerlos o, o cómo te fuiste haciendo así como... No leerlos, pero no tomarlos de importancia. Uh -huh. Yo siento que los comentarios debes tomarlos de quien venga. O sea, si es alguien preciado para ti, tómalo, ¿verdad? Pero si es alguien que no conoces X, o sea, ni siquiera te conoce cómo sabe que realmente eres así. Cuando realmente lo de, lo de redes, la mayoría es, es falso. O sea, muchas cosas que hago es falso también, o sea, no es real. Entonces, yo lo tomo que lo que están criticando es mi personaje. O sea, no, no, es, no es mi persona. Así sí. lo veo. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, hay de, de Naomi Verde como personaje a como persona? Pues yo creo que, que lo que decía, me hago, me hago la tonta en los videos, me hago como de que no sé nada, de que estoy bien tonta, digo pura tontería cuando realmente no, pues no soy así, ¿verdad? O sea, claro que sé lo que digo, pero ahí me hago como que, ay, estoy bien tonta, no sé nada. Entonces por esto digo, no, no lo tomo que me lo digan a mí, sino al personaje, porque casi nunca salgo a mostrar realmente quién soy. O sea, en sí. redes. Mantengo como que mi vida privada este para mí nada más o para mis seres cercanos sí y me imagino que tampoco has de mostrar como por ejemplo si un día estás triste o así no de que... no publico nada de eso nada de eso nada 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 a veces estoy llorando y publico un video llorando haz de cuenta pero porque digo tengo que subir contenido o sea aunque esté mal aunque esté triste entonces te digo no muestro realmente mi personalidad has publicado videos llorando no, no, no. Ah, Te okay. digo, a veces de que estoy llorando yo, pero okay. publico los videos de risa. Haz de cuenta. O publico para la azul. Y, y yo estoy de mala. Estoy en mi peor momento, pero estoy de que tengan, papis, mi, mi, mis fotos para la azul. Y estoy que me... En un mal momento, ¿verdad? Por y, eso te digo. y qué duro, ¿no? O sea, de que tú estar como que triste y eh, en un mal día y... Y mostrar como que, o sea, es el trabajo y mostrar, tener que sen la sensualidad y mostrar pues otros sentimientos y, y tú estás agüitadilla. Sí, sí me pasa uh -huh. muy seguido, muy seguido porque, o luego de que, de que tengo que mandar audios a, a los que ya han comprado o así, uh -huh. yo llorando casi de que oh, ya déjenme. Pero a veces ahorita ya lo, lo he hecho de que cuando ya me siento muy mal, ya, dejo, lo, dejo mis teléfonos y ya, no, no veo nada. Porque, sí. porque si es muy difícil, por eso te digo, todos piensan que es fácil, pero hay un lado oscuro de, del azul. Sí. Que es un precio que sí estoy dispuesta a pagar, claro, porque pues eh, te da mucho dinero, pero pues sí te daña mucho. Siento que te daña mucho los comentarios, Ajá. este eh, que muchas personas te dejan de hablar porque haces azul, o sea, te catalogan de una forma. Entonces te digo, sí, sí es muy duro, pero... Pues yo sí lo tomo, ¿sabes? O sea, yo, sí. yo sé las consecuencias, pero pues no puedes tener todo en la vida, siento. ¿Crees que mentalmente o psicológicamente haya afectado o haya algo que pase en a lo que te dedicas, Naomi? ¿Te haya afectado en tu vida personal? Eh, pues sí, fíjate, o siento que sí, un tema más en lo personal. O sea, por ejemplo, con mi mamá, pues sí, fue un choque que tuve con ella porque es como que, o sea, yo te di toda la educación... Te di toda la educación para que termines en eso, pues es como que no cuadra, ¿verdad? Uh -huh. Hay algo que no cuadra. Y, pero pues yo digo, es lo que te decía, yo sigo trabajando, sigo trabajando, pero pues nada más lo hago para no dejarlo a un lado de mi carrera de ser abogada, pero pues yo ya no lo ocupo. O sea, es lo que te decía, en un mes puedo, puedo hacerlo en un día. Sí. ¿Y por qué lo sigues haciendo como para...? También ponerle una palomita como para que tu mamá esté contenta o como por paz mental o para saber que el, el título se está usando. Pues de hobby, yo creo. <risa> de hobby. O sea, yo siento que es hobby. Ya sí. lo agarro como un hobby. este También para ya no, no estar al 100% metida en las redes. 
cierto. Sí, sí, sí. Sí, te refrescas y ya traes otras cosas en la sí, mente. O sí, o sea, un día soy un día y el, al otro otra. <ríe> eh, me platicaste un poco sobre el hater y los malos comentarios, pero en, el, en todo lo opuesto, me imagino que en, en la calle hace rato me, me comentaste de que ah, eres la, de, la que le critiquearon el outfit. ¿Cómo ha sido como que con la gente que sí se acerca a, 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 a verte o de que ve tus videos o que te reconoce? ¿Cómo lo ves ahí? Ay, pues está súper padre. O sea, yo sí soy... De hecho, siempre me dicen, oye, es que tú eres bien linda. Porque cuando a mí se me acerca un seguidor, hasta yo lo abrazo. Es como de que me piden una foto y yo lo abrazo. Y de que es como que me siento cercana porque digo, ay, mira, si, si hay buenos comentarios, no todo es hate. Entonces, está padre porque me pasa mucho que sí me reconocen de que... De que tú eres eh, la que está en el estudio de tatuajes, haz de cuenta. Me uh -huh. reconocen más por eso, fíjate, por el parte de Lizzy me reconocen más. O sea, me piensan que soy tatuadora, no sé por qué. <risa> Te lo juro de que me dicen, hey, voy a tatuarme algún día contigo. Sí. Y yo de que, güey, no tatúo. <risa> pero pues dale. Eh. Ajá, de que, pero ven, <risa> pero sí. ven. ¿Y pero... no tienes tatuajes o sí? Sí, sí, tengo muchos. Ajá. Pero ando tapada. Muy bien. Aquí, ¿no? Pero sí, sí tengo varios. Pero sí. ya no me voy a hacer ahorita. ¿Por qué no? Pronto. Pues no sé, o sea, como que no tengo nada, sí. nada planeado. Y lo dices que se sorprenden la gente cuando los, los saludas así como que muy felices. ¿O crees que te hayan entendido en una personalidad de que a lo mejor si me la saludo, me acerco, a lo mejor es, pues es esa que, cama moncilla? Es que yo siento que a veces las creadoras son como más mamoncitas, siento. O sea, son como... Ay, no, no me hables. O, o nada más te dan la foto y es como que bye. Okay. Pero no, no me gusta eso. O sea, me gusta como que, como que se sientan que somos amigos. No, no superior ni nada. Sí. Y también la percepción. Ay, que no, ahorita yo te dije. Perdón. Ay, que no, yo ahorita te dije. Se, te, te veía, se me hace que, que personalidad de que traías un trocón más grande. Muy grande. Eh, es esa la, la percepción, ¿no? De, de ah, la bueno, gente. sí, fíjate, es que todos piensan que yo soy como muy mamoncita o así, o Ajá. me dicen, tú nada más, eh, an, a, tú na, me dicen, tú nada más andarías, andarías con un vato que tenga feria. Yo no, no, o sea, yo puedo estar ahí en la banqueta tirada con, comiendo papitas un y así. Un y un bollo. Ajá, y yo soy feliz, te lo juro, pero me pasa mucho que los hombres no se me acercan. O sea, ni siquiera me hablan porque me dicen, es que no me alcanza para estar contigo. Y yo de que, no, güey, yo hasta yo te mantendría si, si me tratas bien. O sea, yo soy muy así. O sea, no, no soy interesada, cero, cero por ciento. Sí, y te llegan mucho tipo de mensajes como que de esos de, de que, ay, pensé que, de que no te fijarías en mí o, o cosas así. Sí, sí me dicen de que Ajá. nunca te fijarías en mí porque no tengo dinero. Y yo, no me importa, o sea, no me importa que no tengan dinero. O sea, Ajá. a mí me gusta la personalidad. Si me gusta el chavo, es todo lo que, lo que cuenta, pero no se me acercan, te lo juro. A veces digo, estoy soltera, háblenme, por favor, porque no me hablan, no me hablan. De que me quiero poner un letrero de que háblenme, yo los invito a comer o algo, sí. porque no me hablan. O sea, no sé por qué me tengan miedo. Me han dicho que es porque como que sí impongo un poco o, o piensan que soy media, media sangrona, pero pues no, nada que ver. Sí, los intimidas ahí poquillo. Sí, los intimido, <risa> pero te digo, yo sería feliz con un bollo ahí en la banqueta y ya. <risa> Muy bien. Oye, te quería preguntar un poco tu colaboración. ¿Hiciste una colaboración con Kareli Ruiz? Sí, 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 sí. Hice, una, hice dos. Ya ¿Hiciste? llevo dos colaboraciones con Kareli. Okay. Este, pues fíjate que la primera fue inesperada uh -huh. porque yo estaba colaborando con esta Giselle, Giselle Montes. Estaba colaborando con ella y... Y, me di y nos dijo, no va a venir Kareli. Y nosotros, ¿qué? O sea, así de la nada. Estábamos colaborando y de que ahorita va a venir Kareli. Es como, ¿qué, ¿qué onda? O sea, ya viene Kareli ya ahorita en este momento. Sí, ya viene. Entonces, cuando llegó, está guapísima la vi. Dije, ay, no manches, está, está muy guapa, muy bonita, muy buena onda. O sea, Kareli es súper sencilla. O sea, yo pensaba que iba a ser mamona porque... Lo que habían dicho, ya ves que muchas le han tirado de, de las colaboraciones, que es bien mamona. No, nada que ver. O sea, cuando en ese momento, pues tampoco no tenía, yo no tenía tantos seguidores. Este, me trató súper bien. O sea, me trató igual que todas. O sea, a todas nos incluyó y así. Ajá. O sea, muy, muy linda, muy linda persona, la verdad, sí. Carelli. Y después la segunda colaboración fue porque... Ya fue que, que le habló a mi amiga Lizzy y ya este, le dijo, no, pues si quieres dile a Naomi también. Y ya fuimos ahí con ella. 
Este, hicimos una colaboración padre, también rápida, pero te digo, súper, súper buena onda, platicando con ella, o sea, es muy linda, sí. es muy linda Kareli. La primera vez te llegaste a poner nerviosa, o sea, de que ya es que hijo Giselle, viene Kareli y yo, oh. <risa> ah, pues sí, porque, o sea, pasó algo muy gracioso, porque una semana antes, este, yo, una... Una semana antes yo, un amigo me dijo, a lo mejor luego colaboras con Kareli. Y yo una semana antes te lo juro que dije, jamás colaboré con Kareli. O sea, es imposible. No creo, no creo que pase, la neta. Y cuando pasó eso, sí fue como que wow O sea, no me lo esperaba. O sea, fue como un, un regalo sorpresa de cuenta. Uh -huh. Y aparte también Giselle, muy buena onda, porque Giselle fue la que le dijo, oye, colabora con ella. O sea, sí. eh, gracias a ella fue la primera colaboración. Ta y fue así que la conocí. Sí, está cabrón como que hay el mundo del internet, ¿no? O sea, como que de repente tenemos estas perspectivas de personas que son, que las vemos como inalcanzables y luego de repente que te da las sorpresas la vida y, y de repente y estás te ahí las con ponen, ellos. ¿no? De cuenta. Sí, 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 se, es como que se van acomodando las cosas y te das cuenta de pues también que son humanos y que son personas y que tenemos esta perspectiva de lo que ya hablamos hace rato de que te pueden que podemos pensar que son mamones porque los conoce mucha gente, pero ya los vemos. A mí me pasó también una vez con, con Yulai. Un amigo, Fex Quiroga, me dijo... Ajá. Yo empezaba a hacer videos este, de comida. No sé si te acuerdas. Hacerlos ah. como que en la calle y todo sí, eso. Sí, sí. Este, y, y decía, eh, se parecen mucho a los de Yulai. Yo siento que un día vas a, a colaborar con él. Y yo como que, no, hombre, que... Igual, la o misma sea, historia que dijiste sí, de sí, que sí. jamás no, lo veo cerca, no lo veo cerca. Sí, no, entonces... Eh, alguno que será un tiempo después no sé cuánto unos tres meses me llegó un mensaje eh, a mi Instagram y de un manager de, de Yulai que sí la, que Yulai iba a ir y que ocupaba una casa en San Pedro que él vio que yo había hecho un video en San Pedro y que se le podía ayudar a, a conseguir una y se dio el día y también de que ay qué onda que con Yulai que no no sé qué no sé cómo vaya a ser o vaya a grabar él solo y nada o sea grabamos nuestro video y él salió en el de nosotros y se dio una colaboración allí orgánica incluso al último me dijo este, ahí andamos para lo que sea. Este, gracias por el paro y ojalá ahí grabamos después. Y también ojalá ahí un día se me haga tenerlo de, de invitado en el invitado podcast. En el podcast. Sí, pero está. No, pero sí es como que wow, dices, ¿qué onda? Pensaste que nunca se iba a cumplir y luego te das cuenta que realmente este fue muy rápido y se portó buena onda contigo. Es lo mismo que me pasó, como que no esperaba, o sea, bueno, va ahí a la casa, ¿verdad? Va con Giselle, pero puede ser que no nos pele, ¿verdad? O sea, sí. puede ser de que yo solo vine a colaborar con ellas, ustedes, ¿qué, verdad? Y pues fue lo mismo, yo, yo pienso que a lo mejor pensaste que nada más iba a grabar este, él solo y terminó grabando contigo y haciendo una colaboración padre. Pues sí, igualito, así me pasó. Sí, es como que lo bonito que, que da estar haciendo, ¿no? De repente cosas que no, que no te imaginas que, que van a pasar. Te quería preguntar también de, de Luna Bella, ¿hiciste algo con, con ella? Pues ese día que fue Kareli estaba Luna Bella, estaba colaborando con, con todas, haz de cuenta de las más tops, yo creo, de, del Ajá. contenido. En ese mismo día estaba Giselle, Luna Bella, está Lizzie Elizondo, que es mi, mi gran amiga. Y estaba Kareli, entonces estábamos colaborando la, las cuatro que también se hizo muy, muy viral un clip que no sé si lo viste que lo subió Kareli, de, de que vengan a nuestra carnita asada. Bueno, tuvo muchas vistas ese, ese y, video. Y luego, ¿qué hacían en el...? De que yo decía, yo pongo la carne y todas ponían de que yo pongo las tortillas okay. y de que yo, yo pongo la botana y luego al final de que Giselle dijo, ¿y quién pone la salchicha? <risa> de cuenta, algo así. Uh -huh. o sea, y también se hizo muy, muy viral ese video. Sí tuvo yo creo que unos 20 millones de vistas también. Ah, la madre! Sí. sí. Y si sí sentiste como que a partir de esas colaboraciones te empezó a conocer un poquito más gente y más raza se fue a como que a buscarte de que quién es esa morra, la, la voy a buscar y te empezó sí, a decir. Sí, sí, claro, sí, 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 me ha ayudado mucho. O sea, a partir, yo creo que a partir de ese mes que colaboré con Kareli, empecé a subir mucho más. Porque uh -huh. te digo, antes no tenía tantos seguidores. Yo creo que tiene unos 100 mil. Cuando que empecé. son un chingo de... Bueno, sí son mucho, pero tenía muy poquito. Ahora que ya tengo como medio millón, ¿verdad? O sea, si, si fue Ajá. un camino, tiene mucho. Eso fue como en marzo apenas. O okay. sea, tiene muy poquito. A partir de marzo yo creo que empezó esa evolución. Porque a partir de ahí empecé a colaborar, te digo, con todas. De que... Ajá. Con, también empecé a col colaborar con Robertita, después... O sea, con Luna, este... Con Carelli con ellas. Sí. ¿Y cómo es el proceso, por ejemplo, de, de la colaboración? ¿Es hacer contenido para las dos cuentas o nos ponemos de acuerdo? ¿Esta vez va a ser para, para mi cuenta? ¿Cómo se ponen? ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a hacer algo, algo raro? 
No, Dijo algo diferente. Algo diferente. Algo raro. Este, no, fíjate que, que, bueno, así lo hacemos. Es como grabamos todas. Todas tenemos el mismo contenido y todas lo vendemos como tú quieras. Ahí arréglate. Sí. O sea, nos pasamos el contenido y ustedes hagan lo que quieran con su contenido. Bueno, claro, a veces se ponen precios, pero si no se hablan de precios, pues lo puedes vender a, a tu precio. Sí. Y no pasa nada como que se ha repetido el contenido. O sea, de que ah, ya lo vi en esta cuenta... Este, no, para no verlo en esta o... No, o sea, cada una puede vender el contenido te igual precio que sea y uh -huh. aunque sea el mismo, pues lo, la vendes a tu público. Es que tu público te sigue porque eres tú, haz de cuenta. Okay. Entonces, pues no, no, no importa que sea repetido o a lo mejor este, los seguidores lo han comprado repetido, yo creo. Pues, pues a lo mejor. Uh -huh. Sí. Pero... ¿Y, ¿Y te ha pasado alguna anécdota extraña en alguna colaboración ahí de que algo pasó, eh, llegaron tarde, no sé, cualquier... O una que tengas así como que muy presente en particular esta vez que hice una colaboración para la página. ¿De la página? No, no, no recuerdas. Es que fíjate que no, todo ha sido muy, muy bonito. <risa> en el azul. <risa> o sea, sí. en el azul todo es, es muy bonito. Aunque muchos piensen que es muy loco. No, siento que, que todo es muy, muy bonito ¿no? sí. haciendo el contenido. Y, por ejemplo, la escena de las chicas... Al menos yo por fuera he visto de que como que hay más unión, como que, como que pasó esto de que vamos a grabar todas. ¿Cómo sientes eh, de repente si se pone algo tóxico el ambiente ahí entre, entre las chicas que hacen, que hacen la página? ¿O siempre es llevarse bien o de repente ahí hay como malos entendidos o que ella dijo que esto y que lo otro? Sí, pues sí, hay muchos chismes. O Ajá. sea, en el ambiente hay muchos chismes, pero yo lo que trato nunca meterme. O sea, yo no escucho, yo no digo, yo no veo... O sea, yo me quedo con las que no, no son chismosas ni nada. O sea, sí, me ha tocado abrir mucha gente en el contenido. O sea, que eran muy amigas y las abro. Cuando veo algo malo, les dejo de hablar porque no, no me gusta estar en un ambiente tóxico. Sí. O como que empiezas a detectar personas conflictivas, ¿no? Como que me, se me hace que le gusta hacer pedo mejor de lejitos. O sea, mejor todo de... chido, pero cada quien por su lado. Sí, claro, sí. sí. Aparte, como ahorita... Pues ya no hago colaboraciones. Ahorita ya no, no estoy haciendo colaboraciones con nadie. Pues ya tiene mucho tiempo que no hago. Yo creo que esas fue de las últimas uh -huh. que hice. O sea, ya no he hecho nuevas. ¿Y por qué decidiste ya no, no hacer? Porque yo creo que ya mero me voy a, a salir del mundo de Only. Bueno, ¿Puedes platicar un poco por de tu decisión o más personal? No, claro. O sea, porque no... O sea, ya no me gusta tanto el ambiente. Lo mismo que tú decías, es muy tóxico. Uh -huh. Es de estar peleando. Y pues, ya mejor quiero dedicarme a hacer negocios, a hacer otra cosa. Otro sí. tipo de contenido, más Facebook, más familiar. Siento que, que es mejor. Sí. ¿Ya, ¿Ya te gustó como que sea el, el, el creador de contenido para, para Facebook o para plataformas donde se monetice? Así como más youtuber. Más youtuber, sí, Ajá. pues de niña ese era mi sueño, jamás pensé hacer otro tipo de videos, ¿verdad? O sea, me, eso me llevó la vida a hacer ese tipo de videos, pero por mí fuera nunca lo hubiera hecho. O sea, no. Creo que lo que te dije es mucho estrés, mucho, muchos malos comentarios, creo que sí. me lo pude haber ahorrado, pero pues lo hecho, hecho, hecho está. Entonces pues voy a seguir hasta donde tope y ya después voy a cambiar todo el contenido. O sea, me voy a retirar. No voy a avisar ni nada, nada más me voy a salir. ¿Crees que vas a batallar para dejarlo, Naomi? Por lo mismo de, de que ya también te acostumbras a, un, a una cierta entrada de ingresos al tener este flujo de dinero y de repente como que dejarlo, ¿crees que vayas a, ahí a, a batallar? Pues claro que sí. Uh -huh. O sea, yo creo que... Que voy a... Yo creo que sí voy a batallar mucho porque, este... Pues, por ejemplo, pues ahorita tengo 22 años. O sea, todo lo que me he comprado ahorita tan rápido a, a mi edad, creo que teniendo un trabajo normal no lo hubiera hecho. Siendo sincera. O sea, no lo hubiera hecho. Entonces, pues iba a ser difícil, pero primero voy a acomodar todo para poder salirme. Y acomodándolo, pues ya. Sí. Que sería como dar a hacer ciertas inversiones, tener tu negocio, tener otras entradas para ya como que más tranquilo. Sí, ya para salirme al 100%. Que te digo, ya no falta tanto. Yo creo que este año, uh -huh. o sea, lo mucho duro el 2024. Ya para el 2025 no creo estar ya uh -huh. en la plataforma. Muy bien. Pero en YouTube a lo mejor sí. Sí, pues en YouTube, en Facebook, en todos lados me, me van a seguir viendo. Pero para, 
para esa página no. Muy bien. Ya. Oye, te quería preguntar un poco sobre el video de Danny Flow. Ahí sales. Ah, sí, claro. Eh, pues fíjate que estuvo muy padre el video. Ese video tardamos, se llama Plátano, para que lo busquen, con, con Millonario y, y Danny Flow. Estuvo muy padre. Ese día nos tardamos todo un día para poder grabarlo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día. O sea, estuvimos ahí todo el día grabando, y la neta estuvo muy padre, este, me gustó mucho, yo también me, me puse nerviosa al conocer a, a Dani, yo pensé que él era más, ¿cómo te digo?, más de echar desmadre, yo pensé que era así, porque es, pues, el tipo de contenido que hace, es de que, ah, sí, el morbo, y que no sé qué, pero no, nada que ver, o sea, el, este Dani Flow es súper educado, o sea, súper, súper educado, llega, y buenas tardes, y, y se va. Y ya. O sea, no es como de echar desmadre ni nada. Yo pensaba que, que sí, pero no. O Ajá. sea, es muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Él está sentado, tranquilo y ya. O sí. sea, no está ahí echando desmadre ni nada. Sí, fue el donde también estuvo Lupita TikTok, ¿no? Sí, también sí. estuvo esta Lupita Salud. ahí. Este, andaba bailando y todo. <risa> es que fueron varias enanitas, porque Ajá. la temática era, era de la fábrica de chocolate. Sí. Entonces, eran un palupas ellos, y ahí estaban baile y baile todos. Estuvo muy padre, te digo, me encantó el vestuario, o sea, muy, muy padre. Sí, tenía muy buena arte el, el, el video completo. Pues fíjate que fue en un salón de fiestas de niños, allá en Saltillo, Ajá. allá en Saltillo. Y pues tenían muy bonito, o sea, muy bonito spot. Sí, qué Ay. chido. Sí, me acordé porque creo que ahí este, Lupita se le acerca y le hace una pequeña entrevista a Dani. Y también Dani muy, muy tranquilo y contestando ahí con mucha cordialidad y bien sí, serio. Sí, es que es muy educado. Por eso te digo, Dan, Dani es una persona como que muy culta, te lo juro. O sea, Ajá. como muy, muy tranquilo, muy en paz. O sea, él, él se sienta así, de que cruzadito de pies y él está así. Sin hacer pedo. Sí. Ajá. O sea, cuando pues te digo, yo pensaba que era un vato que le valía madres, que estaba de que, ah, sí, 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 todo. <risa> ah, con los chichis. Sí, de... ajá, ah, sí. Pero... Yo pensaba que era así, porque él lo hace ver así, pero es lo que te digo. O sea, todos tenemos un personaje, yo creo que ese es su sí. personaje. Pero en la vida real, él es muy tranquilo y así. Uh -huh. Y no iba con sus esposas, iba solo. Sí, y con Millonario ya, ya, ya lo habías cotorreado. De hecho, te topé ahí en el en Paradise. El ¿Sí? sí, en el evento. Este, pues, haz de cuenta que a mí me invitó su esposa para grabar el video de, de Dani. Y pues sí, o sea, he platicado con su esposa, súper linda. Y sí, o sea, también a él lo he topado varias veces también y es muy buena onda. Sí, ahí sí. para que vayan a, a ver el... A ver el video. El video. Para sí. ver cómo salgo. Dura poquito, pero... Ahí salgo Ahí mucho está. en el video. <risas> Ajá. Oye, este, te quería preguntar de una, de una situación. Es, es personal. Igual me dices, me lo mandaste por, por WhatsApp cuando te pregunté por anécdotas. Sí. Pero igual si dices, quitamos algo, pues me dices. Sí. Que, eh, que tocó vivir un embarazo muy joven. Ah, sí. Claro. Pues esta es la primera vez que voy a hablar de eso porque nunca lo he hablado. Pero yo me embaracé a los 13 años. O sea, me embaracé a los 13 años en mi primera vez. O sea... En mi primera vez me embaracé y sí fue como que en shock y yo no me di cuenta hasta que tuve seis meses casi. O sea, yo no sabía que estaba embarazada porque yo dije, no, en mi primera vez no creo quedar ni nada. Y aparte yo tenía 13 años y este chavo tenía 17. O sea, tenía 17 años. Entonces sí fue como que él me, él me gustaba y él me dijo, no, me tienes que dar la prueba prueba de amor y todo eso. Y pues yo ac accedí, pero pues claro que yo no sabía pues nada de eso, entonces quedo embarazada y, y mi mamá se da cuenta primero que yo, yo no sabía, pero mi mamá me dijo, te ve rara, te ve rara, te... ya sabes que las mamás se dan cuenta luego, luego cuando tienes un aspecto diferente, entonces me dijo, te ves muy, muy rara, te voy a ir a hacer análisis, y yo, pues yo estoy bien, o sea, yo no tengo nada, me va a hacer análisis, no, pues está bien todo, y, y en eso, eh, sale y le dicen, y dice, está embarazada. Y me dice a mí, o sea, cuando ella se entera, yo me entero que estoy embarazada, yo no sabía tampoco. Y yo me quedo de que, no, o sea, ya, ya mi vida se acabó aquí. O sea, dije, no, ya no voy a hacer nada, ya, ya valió todo, o sea, ¿qué voy a hacer? Y, y luego lo peor que le dije a este chavo, y este chavo fue como de que no es mío. 
Y ya, o sea, mi mamá dijo, no, no te, no te preocupes, yo te voy a apoyar al 100%. Y así, o sea, mi mamá me apoyó al 100%. Este, yo seguí mi vida normal prácticamente. De hecho, pues casi nadie sabe que tengo un hijo. O sea, es como que muy privado y lo, lo he mantenido de redes muy alejado. Nunca lo he subido a, a, a ninguna parte. Ahorita mi hijo ya tiene ocho años, o sea, ya, ya está grandecito. Pero pues sí, fue un proceso muy difícil porque yo estaba en segundo de secundaria. Imagínate, o sea, era una niña cuidando a un bebé. Entonces, pues sí, fue muy difícil. Pero yo creo que si lo tendría que pasar de nuevo, sí lo, lo volvería a pasar. O sea, porque yo creo que eso me ayudó a madurar muy rápido. A, okay. a, cuando ya tienes un hijo, ya ves por él. Y piensas más en salir adelante. Yo creo que si no lo hubiera tenido, ahorita con el dinero que he tenido o los ingresos fuertes, o sea, yo ya hubiera estado de fiesta, o sea, hubiera malgastado mi dinero de qué ropa, esto, eh, lujos, o, o no sé, ¿verdad? Cosas materiales eh, estúpidas. Y no, o sea, ya teniendo un hijo es como que tengo que pensar a futuro, tengo que pensar a futuro, sí. tengo que ver por él, tengo que, que guardar dinero para, para él, no para mí. Entonces yo creo que pues sí es bonito ser mamá joven porque pues ya ahorita pues sigo, siendo, sigo estando joven y él ya está más grande. Entonces pues sí está padre, pero obvio que no lo recomiendo, ¿verdad? O sea, tampoco no es bueno embarazarse ta, tan joven. Sí, eso me imagino que es un choque emocional demasiado grande que no lo llegas a entender a uh, menos a los, a los 13 años. O sea, sí, quizá para los 17, 18 todavía dicen es que es muy demasiado joven. Ahora imagínate. A los 13. A los 13. O sea, a los 13 que estás haciendo jugando tazos o no sé, ¿verdad? Uh -huh. Pero. Free Fire. Free Fire. <risa> los niños de ahora Free Fire. O uh -huh. sea, a los 13 es, está muy difícil. O sea, yo me pasé a los 13, pero lo tuve a, lo, a los 14. Pero como quiera, o sea, estaba muy chiquita. Y de hecho, o sea, yo me tuve que cambiar de, de ciudad. Porque a partir de que quedé embarazada, ya me vine para, para Monterrey. Y mi mamá sí lo hizo. O sea, mi mamá me apoyó al 100% y me dijo, tú vas a hacer tu vida desde cero. O sea, tú vas a tener una nueva vida. Yo te voy a seguir apoyando. Porque pues, o sea, mi mamá siempre me tuvo en colegio, en todo eso. Entonces me dijo, tú vas a tener muy buena educación y todo. Y ya llegué aquí, empecé la prepa y, y yo seguí mi vida normal. Haz de cuenta que mi, eh, mi hijo era como mi hermanito. Sí, claro. Haz de cuenta mi hermanito. Entonces hasta como, yo creo que hasta los 18 ya fue cuando yo me empecé. No, 17, 18, ya fue cuando yo me empecé a ser responsable de mi hijo al 100%. Ya cuando tenía algo que darle, porque antes solo estudiaba, no trabajaba. Uh -huh. Ya fue que trabajé como a los 17, 18, más o menos. Sí. Y sí entiendo también lo de que quizás si te hubiera llegado la cantidad de gente que tienes ahorita de seguidores y la cantidad de dinero lo hubieras tomado de una manera este, muy diferente, de quizá perder el piso, de quizá Ándale, en exceso. Sí, sí porque, porque en este ambiente, y tú lo sabes, que de fiestas y todo eso, uh -huh. pues hay muchas drogas, hay, hay todo. Entonces, cuando estás joven se te hace fácil. O sea, es como que sí, 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 quiero todo. Este, sí. No tengo responsabilidades a quien... Pues no llego a mi casa, a quien me espera. O sea, yo... Yo estoy sola, entonces empiezas así. Y te digo, a mí se me hace muy bien haber tenido a mi hijo porque es el que me ha ayudado a madurar muy rápido. A esta sí. edad. O sea, al tener 22, pues ya sé lo que quiero, ya sé qué, qué tengo que hacer y todo eso. Muy bien. Te quería preguntar, vi, vi en la entrevista de, de Román, porque la encontré por ahí, un saludo <risas> a mi buen amigo Román Uskategui, eh, que, que Lonely la página te cambió la vida. Y cuentas un poco de, de cómo fue que, que entraste a... A, a la página, no sé si me puedas platicar un poco y cómo fue que cambió tu vida. Ah, claro, sí, o sea, tener, tener página me, me cambió mi vida al 100%, o sea, gracias a ella te digo, tengo todo lo que tengo ahorita y yo creo que fue por, por lo económico, ¿verdad? Claro, por lo económico y porque conocí a personas muy bonitas ahorita y yo entré a la página eh, porque yo ya tenía seguidores, te digo, yo ya tenía seguidores sí. desde que inicié. Y yo siempre hacía fotos sensuales, o sea, como que ah, enseñando aquí, o sea, pero con ropa, ¿verdad? O sea, uh -huh. con ropa. Y un día se me ocurrió decir de que, ay, voy a empezar a vender fotos así. Y toda la gente me mandó muchos mensajes, me mandó demasiados mensajes. Y yo decía, ¿qué onda? Y le dije, le decía, te la vendo en 200 pesos. Una foto, una foto. Y me la transferían. Y me la transferían, y me la transferían, y me la transferían. 
Y un día hice como 15 mil pesos y yo dije, no manches, o sea, ¿cómo puedo hacer 15 mil pesos en, en un día? Si estando en mi jale, que te digo que siendo abogada, estando en mi jale de, de ser abogada, eso me lo pagan en un mes. O sea, sí. ¿cómo va a ser tanto dinero nada más por una foto? Y eran fotos normales, o sea, la neta no, no era explícito ni nada. Entonces ya de ahí dije, pues me creo la página. O uh -huh. sea, yo creo que creándome la página va a ser mucho mejor. Sí, vi que estabas en un banco o, o algo así de cajera que tenías... Estabas, ah, bueno, estabas sí. tristecilla. Sí, estaba triste. Bueno, uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, estuve en un banco trabajando y la neta, trabajar en un banco, no sé cómo le hacen. Cada vez que yo voy al banco, yo me porto lo mejor pa para el cajero, o sea, para la persona que está ahí, porque digo... ¿Qué valor estar todavía ahí? Porque es muy difícil lidiar con muchas personas y al estarte reclamándote a ti. Porque para el cliente es como de que tú tienes la culpa, tú resuélveme. Oye, yo no tengo la culpa. Yo solo estoy aquí porque la empresa me lo pide, pero realmente el culpable es la empresa. Pero ellos no lo ven así. Es como de que tú, tú tienes la culpa, tú me tienes que resolver. Uh -huh. Entonces es mucho estrés. Es como de que señora, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le hago si yo no soy el responsable? Es el banco. Y entonces, por eso andaba muy estresada, porque dije, no, nada más aguanté seis meses y, y me salí de ahí, porque es un estrés constante, porque a veces hay fraudes a personas mayores, o sea, es lo que viven. Que, haz de cuenta que lo que hacen es que hay una persona mayor, como de 80 años, haz de cuenta, o no sé, ¿verdad? O sea, ya, ya mayores que van a cobrar la pensión, por ejemplo, Meten su tarjeta, pero pues no saben usar el cajero, o sea, los abuelitos. Y una persona llega, lo aborda y le dice, yo te ayudo, yo te ayudo. este A ver, yo, yo te ayudo a meter la tarjeta, ¿verdad? Y en eso ya le escaneó todo. O sea, ya le tomó fotos, o sea, ya agarró todo y hacen compras en internet. Y le sacan todos los ahorros de su vida. O sea, hasta se me pone la piel chinita de recordar cómo un señor me decía, es que yo ahorré para comprar mi casa... Y, y porque me ayudó este muchacho, me quitó todo. ¿Y ahora qué hago? Y lo peor que el banco no resuelve nada. O sea, no se hacen responsables. O sea, dicen, tú pusiste ahí los dígitos de tu tarjeta. No puedo hacer más. Tú eres el responsable de cuidarlo. Y es como que a mí se me ponía ese, la piel chinita y se me hacía un nudo en la garganta decirles a los clientes sí. como de, no, no, señor, no, no, no se puede hacer nada. Y verlos llorar era como que muy feo. Pero por eso te digo, o sea, el banco es muy complicado. O sea, muy, muy difícil. Y, y por eso te digo, admiro a, a los trabajadores de ahí porque sí, es una, una carga. Sí, hay, hay que tratar bien a, a, a los trabajadores. Digo, a todos. A todos. Pero, pero a los cajeros. Y, y también acompañan a nuestros abuelitos para que no les pasen sí, esas cosas. para que no les pasen sí. esas cosas. Porque te lo juro que ponen... Es que es como... Ya es una, una mafia. Es, de una cuenta, estafa. Es, es una estafa que están a, en cada cajero hay alguien diferente y traen eso operando. Y ya tienen mucho tiempo haciéndolo. O a veces ya no hay nadie. ¿Sabes qué ponen? Ponen como creo que un, un chip o no sé, algo así. Un aparato es lo que está ahorita. Lo meten donde se mete la tarjeta. Y ahí te escanean toda, la, sí. toda la, la información de tu tarjeta. Por eso ya empezaron, no sé si viste que empezaron las tarjetas ya que no traen nada de información. Ni el mismo número. Ni el mismo número. Sí. Por lo mismo. Porque uh -huh. era mucha estafa, mucho fraude. ¿En qué momento eh, decides como que dejar este trabajo? De que dices, ya me está yendo bien con la página. Eh, ya puedo como que... No estoy tan a gusto aquí, pero ya, ya se me hace que acá está entrando dinerito. ¿En qué momento decides salirte? Mm. Es que fíjate que yo ya tenía un año trabajando antes, o sea, yo ya, yo ya ganaba bien en, en Only, pero te digo, yo seguía trabajando, pero ¿por qué? Porque yo mi sueño era comprarme una casa, uh -huh. pero yo ocupaba crédito, haz de cuenta, porque pues sabemos que aquí en Monterrey están carísimas las casas, o sea, hasta una casita chiquita... Es arriba de un, de un millón y está uh -huh. X. Entonces, pues claro que en ese momento pues no tenía dos, tres millones, ¿verdad? Entonces, pues más que nada trabajaba para hacer como que para tener ese crédito, pero pues tenía que aguantar un año y pues no aguanté. O sea, de que sí. dije no, 
O sea, mejor lo junto afuera a estar soportando esto. Haz de cuenta que está pagando con mi salud mental, haz de cuenta. O sea, a cambio de tener mi casa, pues mejor me espero. O sea, no, no, no lo esfuerzo. Sí. Te quería preguntar un poco de las cirugías estéticas, porque vi que como que ahorraste para tu primera ahí operación, ¿no? Es que fíjate que fue bien gracioso porque yo el primer mes de hacer, de hacer la página me operé. O sea, luego, luego junté. Este, y lo que dije, me tengo que operar porque de, de esto vivo, o sea, uh -huh. del cuerpo estoy generando, necesito que se vea mejor. Y aparte porque siempre tuve comentarios como, pues es que yo soy como curvy, siempre he sido muy curvy, o sea, en, en ese aspecto. Entonces siempre mis comentarios eran como que estás gorda, estás gorda, estás gorda, estás gorda. Entonces lo primero que, que hice con, con mi primer mes de Only fue operar. Uh -huh. Sí, y luego, por ejemplo... ¿Cuál es el proceso de, de las cirugías? Eh, ¿te, has, te, ¿Te has podido hacer otras? ¿O qué tanto le piensas? ¿Se vuelve a hacer? Es, es que es quiero que, otra? Es que es adictivo. Okay. Te lo juro, es lo malo. Yo siento que es muy adictivo estarte haciendo porque desde que te haces una, empiezas, 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 te quieres seguir viendo mejor. Y yo siento que es muy dañino, muy dañino estarte operando cada rato. Y a mí me pasó, o sea, mi mamá tuvo que hablar conmigo y me dijo, basta. O sea, ya no te tienes que operar, porque yo, imagínate, yo ya llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, como seis operaciones. O sea, ya llevo muchas. No, más, yo creo que más. O sea, más los detallitos, o sea, de la cara y de que esto y de que el otro. Entonces te digo, se hace muy adictivo. Y, y Pero a mí no me duele. O sea, a mí no me duele. O sea, cada vez que me lo hacía, yo al otro día ya estaba parada y andaba como si nada. O sea, es que depende. Sí. Muchas personas dicen que duele mucho, pero a mí no me duele. Ajá. ¿Cuál fue la última que, que te hiciste? Um, me hice una lipo, uh -huh. otra, otra lipo, este, hace como seis meses fue la última, pero ya no me quiero hacer ahorita, ya, ya, ya basta, porque aparte, pues es mucho dinero también. Okay. O sea, ya de ahí ya hubiera comprado otras cosas, la neta. Ajá. Pero pues como te digo, es, es de esto vivo. Y tengo que sí. estar mejorándolo constantemente. ¿Y no sientes que te va a volver a dar ganas así como que... Ay, ay como que... Es esta. que sí me dan ganas. Okay. Te digo, es como una adicción. Sí me da ganas. Ajá. O sea, de que yo me puedo ver en el espejo y yo, yo sí tengo dismorfia. La neta, yo digo, qué fea estoy o así. O sea, no me gusta lo que veo. Cuando realmente, pues ya, o sea, ya me hice todo. Ya no me puedo hacer más, ¿sabes? O sea, entonces sí es muy difícil. Y más aparte de los comentarios, te digo, o sea, ya trato de no verlos porque me ponen como que, ay, estás gorda, estás esto, estás el otro... Y es como que digo, ay, si ¿sí me opero, y si sí, esto. Sí. Y cómo, por ejemplo, cómo conllevas o cómo encontraste la forma de que no te afectara o cómo lidiaste. O sea, entendiste de que, de que te hiciste la, la primera cirugía y dejaron de caer los malos comentarios. ¿Te fijaste o dijiste, no lo voy a no, parar? No, fíjate. O sea, lo peor es que mucha gente me dice, te veías mejor antes. O sea, es como que, y te lo juro que yo creo que tenía... Más pegue sin operaciones que ahorita que, que, que estoy operada. Siento que a los hombres les gustan más naturales. Uh -huh. O sea, no, no les gusta tanto las operaciones. Entonces, por eso ya mejor no me voy a hacer ya. O sea, estoy dejando mi cuerpo así, normal. Sí. Y, y en, tu, en tu experiencia, como que, ¿qué fuera lo que te recomendarías? O sea, de que trates de... Con que tú te sientas hacerlo por ti misma, no por los, los demás comentarios. O mejor no hacerla. O tú que ya lo pasaste, que como, como eh, cada quien o qué. Yo siento que no le cumplas a nadie lo, lo que te diga. O sea, si te están diciendo gorda, tú di, ah, sí. Pero si tú lo quieres cambiar por ti misma, hazlo. Uh -huh. Pero si es por otra persona, no. No, porque te vas a sentir peor. O sea, no te vas a sentir completa. Entonces, si tú lo quieres hacer por ti, que dices, ah, me quiero hacer una lipo porque no me siento segura, háztela. Pero si es porque te están diciendo comentarios, no. Sí. No, o sea, si tú te sientes bien, así quédate. Y aparte, pues sí duele. O sea, bueno, a mí no me dolió tanto, pero pues sí es la recuperación y todo eso. Entonces, y ya te digo, a los hombres les gustan más naturales, no sé por qué. Uh -huh. O sea, no les gustan tanto las operaciones. Sí. Y luego, por ejemplo, ahorita, ¿cómo conllevas tú la seguridad personal? O sea, ¿ya, ya lo llevas? ¿Ya te sientes bien? Eh, o, si, ¿O es algo que con lo que sigues lidiando? Pues es que es una competencia, siento, entre creadoras también, uh -huh. que es quién es, tiene el mejor cuerpo, quién está 
quién tiene la mejor cara, quién tiene los mejores dientes, quién tiene la mejor este pelo, el mejor pelo. Sí. O sea, es estar peleando a cada rato y... Y ya por eso te digo, ya no me comparo con nadie, ya no veo nada, ya mejor me quedo así. Yo digo, estoy perfecta, me amo. Porque si no, imagínate, o sea, voy a estar compitiendo con todas. Pues no, cada quien es bonita como es. Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿y lo, cómo manejas lo de la página azul? ¿Tienes un ritmo de trabajo de que necesito subir uno el lunes, miércoles y viernes? viernes. Pues fíjate que, que no, yo lo manejo como... Como me vaya saliendo, te digo. Okay. O sea, porque estar estresada de que tengo que subir contenido el lunes, no. Sí. Qué flojera. O sea, siento que a los hombres les gusta más lo casual, no lo forzado. Ajá. O sea, mejor cuando tú te sientas ahí solita, pues ya subes algo. En vez de estar subiendo por subir. Sí. Que luego se nota, ¿no? También. Igual yo siento que también en los videos se nota cuando diga, ah, este vato como que lo, lo hizo como que más a huevo por cumplir y por Es subir. fingido, sí, claro. Sí. O sea, cuando haces un trabajo a, a huevo, no sale. Y también siento que las redes nos tienen una presión. O sea, de que todo el mundo está haciendo algo y te exige internet estar sube y sube contenido todos los días y que dices, ah, ya necesito... Descansar. Y es que me da risa porque mucha gente dice, ah, tú haces contenido o creas contenido, o sea, de cualquier tipo. Está bien fácil. Yo quisiera un trabajo así. No, hombre, mijo. O sea, <risa> si te estresas con tu trabajo de ocho horas, imagínate con un trabajo de 24 horas. No, o sea, no, sí. no aguantarías. Y mucha gente lo ve así de que, qué fácil, qué fácil, te digo. Y no es fácil, o sea, uh -huh. porque son 24 horas que no descansas, no tienes descanso, estar pensando, te, te levantas y qué voy a hacer ahora, este, ahora que subo, ahora que hago, ahora sí. que invento, ahora que edito. Entonces, no es fácil, no es fácil ser creador de contenido. Siento que también es un pedo psicológico por lo mismo que no tenemos horario de entrada y salida en que no, no diferenciamos cuándo estamos haciendo hobby a cuándo podemos este, como que trabajar. Y me pasa mucho también de que quizá llego a 8 de la noche y me pongo una serie pero y luego mí mismo de que debería estar subiendo un clip ahorita en lugar de estar descansando. Está, está cabrón, ¿no? Está cabrón, uh -huh. sí. De hecho, creo que deberíamos cambiar todo eso los creadores de, de estar pensando <risa> todo eso en todo el día. Porque imagínate, a mí también me pasa que estoy viendo una película y, y luego me agarro el teléfono y digo, no, mejor veo que voy a subir. Sí, o así. sí. Sí. Y ahí los de los clips van a estar, ay, pobrecitos, ¿eh? ay, 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 deshacer. Sí, nos van a decir. <risa> un saludo, un saludo. <risa> nos van a decir, ay, pobrecito, pobrecito yo también quiero señora. sufrir así. <risa> sí. A ver, sufran, a ver, sufran, para que vean sí. que no es fácil. Es que es lo mismo, o sea, crear contenido para, la, para el azul, crear contenido para redes, pues viene de la mano, es lo mismo, sí. es el mismo ritmo de trabajo, siento. Ajá. Casi no me gusta preguntar dinero, pero los clips siempre, siempre funcionan cuando, cuando les pones ahí como que la cantidad. cantidad. En lo personal, ¿cuál crees que ha sido? En lo, eh, bueno, si, si no lo puedes decir, claro. que ¿cuál es la cantidad como que más te ha llegado de, de, de la página azul? ¿De la página azul? Uh -huh. Yo creo que he hecho en un mes bueno como medio millón de pesos. Como medio millón, es lo más. Que no tiene mucho, la neta, no tiene mucho que lo hice. O sea, tiene muy poquito que lo hice, pero sí, el medio millón se puede llegar a ganar. Y yo siento que yo gano poco, porque muchas compañeras ganan hasta el triple que yo, siento. La neta. Ay, para que hagan cuentas. Para que hagan cuentas. <risa> Cabrón, no manches. ¿Y cómo te, o sea, cómo te sentiste? ¿Cómo lo recibiste? ¿Estabas preparada mentalmente como para, para que llegara y que no te pasara de despilfarrarlo? ¿O cómo, ¿Cómo te llegó eso? Pues ya lo esperaba, claro que lo esperaba porque ese mes trabajé demasiado, trabajé como loca y lo manifesté también de que tengo que hacer esto sí o sí. O sí. Entonces eh, lo tomé muy bien, pues me compré mi camioneta, <ríe> la que está allá afuera, fue lo que hice con ese dinero, o sea, me compré mi Mercedes. Machín, sí, pero es, es igual no te va a ir bien, es altibajo si estar preparado, ¿no? Claro, o sea, te puedo decir, gané medio millón, pero no lo vas a ganar todos los meses, o sea, depende, o sea, cada mes hay, es bueno, cada mes es malo, o sea, uh -huh. no, se, no se gana lo, lo mismo, no es como un trabajo fijo que tienes tu salario, ok, ganas 100 mil pesos por mes y ya está establecido y lo vas a ganar hasta que te corran, ¿verdad? 
Sí. No. O sea, en este trabajo hay días buenos, hay días malos, hay días que no vendo nada. O sea, puedo llegar a no vender nada en un día, a puedo llegar a vender, te digo, no sé, 10 mil, 15 mil o más, más sí. en un día. Y creo que lo vi en, en la entrevista de, de Román que de repente te llegan así como que propuestas de que, eh, te, te voy a sacar a jalar o algo así. Sí, claro, sí. O sea, o me dicen, hazme este video personalizado, o sea, o hazme, a ver, quiero que hagas pipí. Y te lo pago. O sea, ese tipo de fetiches que, aclaro, no lo hago. No hago, no hago esos tipos de videos. Pero, pues, sí hago personalizados, que, es, que eso es lo que deja más. O sea, estar complaciendo como a, a tus suscriptores. Ajá. Eso es lo que deja más porque te dan tips, te dan tips. Y, y ahí empiezas a ganar más. ¿Y que ha sido como que lo más así extraño que...? Que, que me han la... pedido. Yo creo que... Que me tirara pedos. <risa> que me tirara pedos y lo grabara, al menos. O sea, bueno, primero querían que hiciera del baño. O sea, y que lo grabara. Pero dije, no, qué asco. Y me dijo, bueno, al menos un audio, por favor. Te pago de que... Te, me, me dijeron que cinco mil pesos. Te pago cinco mil pesos. Ajá. Si me... Te, o sea, te grabas echándote pedos. De que cinco minutos. O, o de que haciendo el baño nada más puro audio. Pero con diarrea. <risa> sí, eso es lo más loco, te lo juro. Sí. O sea, y yo no entiendo cómo les gusta eso, pero estuvo muy loco. Y claro que ni, ni le contesté la neta. O sea, ni le dije que no, ni le dije que sí. sí. Nada más lo dejé en visto. Digo, ¿cómo saco tantos pedos para llenar cinco minutos y cómo me voy a enfermar de diarrea? <risa> de diarrea. De que hoy voy a ir a comer tacos para poderle hacer el video a... En los tacos feos. A, en los tacos Ajá. feos, los tacos de 20 pesos o no sé, para poder hacerle a, el video al suscriptor. Ah, no, pues no se puede. Pero pues te digo, hay muchos fetiches raros que tengo compañeras que sí lo hacen. O sea, por eso, como muchas compañeras lo hacen, pues piensan que todas lo hacemos, pero no. Sí. O sea, tengo mis límites también. O sea, uh -huh. no, no se puede llegar a tanto. Y por ejemplo, así en privado, ¿cuál, ¿cuál es como que la cantidad que dices, ah, está muy loca, pero está tentadora? O sea, que te hayan dicho de que cinco mil, diez mil. Pues fíjate que estuve a, a punto, yo creo, que me dijeron eh, que me grabara haciendo el baño también. Es que uh -huh. me lo piden mucho, no sé por qué, la neta. Y me ofrecieron... Pero eso te hablo de antes. O sea, ahorita ya no, no creo que acepte por nada. Pero antes sí lo vi tentador. Cuando no, pues no ganaba tanto, me ofrecieron como 15 mil. Y sí me tentó. Porque en ese momento, pues 15 mil para mí sí era demasiado. Que dije, wow. O sea, es una feriecilla. No, no sí. me cae mal. Pero pues claro que pensé que dije, ese video se va a filtrar. O Ajá. sea... Ese video se va a filtrar y qué oso, o sea, no, no, no quiero que me vean. Al menos quiero tener algo privado de mí que, que no, que no, que no vean. Entonces mejor eso me lo ahorro. Sí. O sea, si ya saqué otras cosas, prefiero eso sí mantenerlo en privado. Sí. Y si te has arrepentido, por ejemplo, de sacar un contenido que, ay, se filtró o que, que no debía hacer eso o te ha pasado ahí alguna discusión contigo misma. Pues no. No. O sea, al principio, al principio claro que sí, o sea, sí, sí, sí fue como que subí mi primer, este, pues explícito y fue como que, ay, no, ya, o sea, ya no hay vuelta atrás. Ya cuando lo haces, ya sabes que subes cada vez de nivel y es lo malo porque cuando enseñas algo te piden más, te piden más, te piden más, te piden más y, y llegas hasta el límite. Bueno, claro, si sí, sí, tú lo permites, ¿verdad? Y uh -huh. yo lo permití porque... Pues lo que te decía, o sea, yo lo veo por dinero y si eso me va a hacer subir de dinero, pues lo acepto. O sea, aunque me, me tenga que quemar en ese aspecto. Está cabrón, ¿no? Es un, es un precio como quiera que se difícil le tiene que pensar, pagar. ¿no? Sí, difícil, o sea, difícil. Y no cualquiera te lo hace, te digo, o sea... Por eso te digo que muchos dicen, ¡ay, qué fácil! No es fácil, o sí. sea, es... Es tener que aguantar comentarios feos, tener que aguantar a tu familia diciéndote de que, ¡ay, esto! También lo difícil es como creadora de contenido que es muy difícil que alguien te tome en serio. Entonces, bueno, eso piensas, pero la neta no. Yo siento que, 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 que ahorita siendo creadora de contenido me piden más 
ser formal que antes. O sea, antes como que me tenían de, de, de nada más amiguita y ahora siempre me dicen de que ándale, vamos a andar, vamos a andar, vamos a andar. Okay. Pero pues hay ese tabú. Muchas amigas es como que no, nadie me va a tomar en serio. Pero no, sí, como que a los hombres les gusta más. <risa> o sea, como que hace contenido, yo la quiero. Ok. ¿No, ¿No has batallado como, por ejemplo, para relaciones personales, para novios o así, por lo a lo que te dedicas? No, uh -huh. no. O sea, pues hace, uh, o sea, hace poco tenía mi relación bien y <ríe> mi, relación bien. mi relación bien. Y no, o sea, mi suegra sabía que, que, que hacía contenido y todo. O sea, y nunca me decían nada. Ajá. O sea, me quería mucho y todo. Tiene que ser un, un, un open mic así eh, abiertos de mente para como tener esa... Pues de que no les moleste. O al menos eso creo yo, no sé. Sí, pues uh -huh. sí, es muy difícil. O sea, sí. depende qué suegra te toque. Porque imagínate unas suegras muy persinadas. Obvio que no lo van a permitir, ¿verdad? O sea, van a decir, no, bye, sí. bye. Pero depende, o sea, el tipo de persona que te relaciones. O sea, tienes que escoger muy bien en este ambiente. Es que lo que te digo, o sea, está muy difícil tener, tener tu, tu azul. Pero pues, sí. cada quien decide. Afectan amigos y pareja. En amigos, en pareja. Te digo, mucha gente me dejó de hablar porque sí. me señalaban como de que... Lo toman como si fuéramos, no sé si puedo decir esta palabra, prostitutas. Uh -huh. O sea, si fuéramos prostitutas cuando realmente... Yo no creo que yo sea una prostituta. O sea, porque yo no... Una, el término de prostituta es, es tener sexo a cambio de, de dinero. Y, uh -huh. y no es eso, o sea, nada más vendemos fotos. O sea, es como si fueras modelo, yo creo. Uh -huh. O sea, no... No creo que seas eso, pero sí. mucha gente lo piensa que sí. Y yo lo he visto en comentarios, fíjate, que dicen, ah, pues es la prostitución moderna, digital, el, el, ¿cómo le dicen? El empleo más antiguo que existe. O sea, sí, sí he visto que esos comentarios repetidas veces. Uh -huh. Sí, y no, yo, yo no creo que yo sea una prostituta. Uh -huh. O sea, yo creo que yo soy un modelo de fotos. Sí. O sea, porque yo nada más vendo fotos y videos. Yo no, no hago servicios ni nada. Uh -huh. vi, vi que también mucha gente eh, Ah no, que me dijiste que muchas de las que, las que colaboras Tienen su novio O sea, que es muy es común Es que fíjate que, que te lo juro que Que lo que te decía Siento que si nos toman más en serio A las chicas que tienen azul Porque todas mis amigas Todas, cono todas mis conocidas Tienen pareja formal o sea, todos tienen su novio, o las lleva, lo llevan a las colaboraciones y ellas son lo, ellos son los que graban y todo. Y, y muy respetuosos todos. O sea, hasta la fecha nunca me ha, to, no me ha tocado alguno que se pase listo, que esté de que de morboso. No, realmente lo hacen como que muy profesional, o sea, de que grabando y no dicen nada ni nada. O sea, uh -huh. es muy normal que tengan novio, siento. Sí. Porque aparte muchas como que son sus managers o así. También. Está, está, evolucionó el pedo, ¿no? Evolucionó el pedo, sí. De hecho, yo tengo una amiga que, que quiero mucho, que, que su novio es la, el que le abrió la página. O sea, su novio le abrió sí. la página. O sea, ya estaba muy de moda eso, que tu novio te, te abra tu página y te contesta los mensajes y todo. O sea, está muy cabrón ahorita. Sí, pero pues cada quien, como diría. ¿Quiénes somos ¿Quiénes para, juzgar? para juzgar? ¿Quiénes somos para juzgar? Pero sí. yo no lo haría, fíjate, o sea, yo... ¿Tú no llevarías a tu novio a, a las colaboraciones? No. Ok, ¿por? O sea, no, 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 bueno, me vale, ¿verdad? Pero, por ejemplo, o sea, yo no dejaría que mi novio sea mi manager ni nada ah. de eso, la neta, porque pues tampoco se me hace justo como que... Porque conozco a muchas que realmente le quitan casi todo el dinero, o sea... Sí. Entonces yo no me dejaría en eso. Y aparte siento que, que la relación puede afectar eh, el lazo de trabajo. O sea, bueno, yo no lo haría por, por la relación. Ajá. Porque no me gusta mezclar las amistades, el trabajo y todo sí, eso. Sí, está, está, está cabrón. Es, está muy difícil. Sí. Oye, bueno, Naomi, te, te agradezco que hayas venido a platicar. Este, ya nos queda poquito y me gustaría que, que me contaras una anécdota que me gustó, que la contaste con Román. A que ver, una ¿cuál? vez saliste con alguien en Tinder. Que fueron al cine. Ah, ok, de ese chavo. <risa> bueno, <risa> es que yo en ese tiempo tenía 15 años, creo. Sí. Tenía 15 años y ya andaba en Tinder y todo eso. Y pues ahí conocí a un chavo que él tenía como 18, 19, creo. Me invitó a comer y yo en ese tiempo pues yo no tenía dinero. O sea, porque yo no trabajaba ni nada. Te digo que yo solo estudiaba. 
entonces no tenía dinero, entonces pues me invitó a comer y yo dije, no, pues si me invita a comer es porque él va a pagar, ¿no? O sea, pues así se supone que es. Llego y, y yo ni comí nada, o sea, él estaba come, 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 come eh, el güey y yo nada más te lo juro que, que pedí una coca y ponle que agarré de... Porque como que pidió al centro, ¿verdad? O sea, así como los de bowls que pides, sí. así, y alitas y todo eso. Y yo nada más agarré como un boble, te lo juro, y, y coca, así. Y me dice, oye, ¿qué onda? Este, mitad y mitad. Y yo me quedo. Y yo abro mi, mi cartera y, y el avión la de cuenta nada más. Y digo... Oh, salió una mariposita. Oh, salió una mariposita, sí. O sea, no traía dinero. Entonces, pues también me dio pena decir que no traía dinero. Entonces le dije, como... ¿Qué le dije? Le dije, ay, págalo tú. Y ya después yo pago, ¿sabes? Pero, o sea, como... ¿Cómo te digo? O sea, diciéndolo al aire. O sea, que no, no era cierto, ¿verdad? Que no iba a pagar la siguiente cita, según yo. Yo dije, se le va a olvidar. No creo que se acuerde. Entonces ya paga él. Me invita a salir de nuevo. Vamos al cine. Este, estábamos formados este, para pagar los boletos y todo eso. Y ya cuando me iba a tocar, dice, ahorita vengo, voy al baño. Y se va. Entonces yo dije, Ay, ahora sí ya traía dinero. Ya traía, yo creo que unos 200 pesos, no sé. Entonces ya va... Y, y en eso, pues, compro yo lo, los boletos y después... Es que, es que te digo, ya tiene muchos años, me estoy acordando bien. Y después se va al baño, regresa y, y me dice, ahora vamos a comprar de qué, las palomitas y eso. Y, y yo digo, no manches, ya no me va a alcanzar. O sea, ya no tengo tanto dinero. Y, y en eso, este chavo... Eh, se va enfrente y nada más compró para él. O sea, no compró para mí. ¡Hala! O sea, no me dijo, ¿quieres algo ni nada? Y yo no traía dinero. Ajá. Y él nada más estuvo comiendo la película. No manches. Y no te dijo, eh, no te cobré lo la vez pasada. No, no. Me... Ah, no, sí, 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 me dijo. Ajá. Me dijo, es que ya te tocaba pagar a ti porque, porque yo pagué la pasada. Ya te tocaba. Y a fuerzas quería que yo pagara todo el combo y todo. Y todavía me andaba besando. Yo dije, mira, <risa> este ganón queriendo comer y aparte besándome y todo. Comer sí. y comer. Sí, las dos cosas. Cabrón, no manches. Sí, este... estuvo muy cabrón esa vez. Yo desde te... ahí dije, no, los hombres son de lo peor. Malditos hombres. Mal... No, desde ahí, a la próxima vez que salí con un chavo... Ya llevaba dinero. Porque uh -huh. <ríe> ya dije, me va a no cobrar, va a me va a cobrar. Ya llevaba dinero... Y fue cuando empecé a andar con mi primer novio y no, él me pagó todo. Hasta sentía el, hasta yo saqué el dinero y él, ¿por qué sacas dinero? Y yo, sí. ¿no ocupas de verdad? ¿Cómo? Tómalo, tómalo, <risa> por favor. Y él, no, no, no pasa nada. Sí, ya. y llegó un momento también en el que ya te fue chido con, con la azul en que, en que tu novio, eh, pues esta me toca a mí, o sea, de que ya tú... Claro, invitarla. o sea, ahorita yo no tengo problema de, de pagar. O sea, si me invitan a salir, hasta yo lo invito, no, no hay problema. O sea, si es mi novio, te compro lo que quieras. O sea, por mí no hay problema, te lo juro. O sea, pero en ese tiempo sí era porque no tenía dinero. O sea, ahorita que tengo, Ajá. pues se me hace fácil comprarles a mis novios cosas. Ajá. Que ya está muy de moda el tema 50-50, ¿no? Es un debate ahí que... De pues no, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que tú como hombre, cómo lo ves? O sea, ¿tú piensas que sí está bien o, o está mal? Yo creo que el que invita paga hasta cierto punto. O sea, si yo te invito a ti, es como que yo te invité, pues yo cubro. Si tú me invitas a mí, me ofrecería aún así de que, eh, pues qué onda, me ofrecería. Pero, pues, si tú, lo, si tú me dijiste, pues yo lo aceptaría, creo. Creo que el que tiene la iniciativa... Ya es el que invita. Pero pues ya depende cada quien cómo les hayan enseñado en su casa y cómo, cuál es el pensamiento que... Yo creo que es como que encontrar una pareja que comparta cierto pensamiento con, con, con el que tú. Claro, no. Yo siento que primero, al principio siento que debe pagar el hombre. Al principio, al principio. O sea, la primera cita o el que esté interesado. Por ejemplo, si tú me invitas a salir es porque tú tienes interés en mí. Me invitas, salgo contigo, ya te conozco, luego ya empezamos a andar. Y yo siento que cuando ya empiezas a andar... Ya es cuando el 50-50 que puede parecer de que, ah, mi amor, yo, pagué, yo pago esta vez. Uh -huh. No te preocupes. Ah, yo pago esta. Ah, mírate, este, yo pongo esto o yo compro esto. Siento que es cuando ya andan. Pero cuando apenas se están conociendo, siento que sí debería tener la iniciativa el hombre. ¿sí? Muy bien. Ahí ponen en los comentarios qué opinan ustedes. <risa> no sean tan gachos con nosotros. No, no sean tan gachos. No, mi muchas gracias por venir y platicar un ratito. 
ay, no, gracias a ti, a ver si no nos funan en... en ¿Crees? Este. No, tuvimos tranqui, ¿no? No, o yo si te creo dejaste que... Caer. Yo creo que sí, muchas, muchas cosas funables, <risa> pero pues fui sincera, fui sincera y para que me sigan en todas mis redes, para que vean que yo soy muy sincera y allá subo más contenido de este. Mi redes sociales es Naomi Verde en todos lados. Naomi Sin H. No, mi Sinache, sí. Te agradezco por venir a echarte la vuelta. Veo que eres una persona que le gusta andar colaborando con todos. Te percibo como responsable. O sea, que si te dicen, vamos a grabar a esta hora, vas y llegas y aportas. No sé, esa, esa perspectiva me da porque te, te he visto que andas ahí con, con varia banda. Y pues qué chido que, que viniste aquí a cotorrear. Claro, pues a mí me gusta trabajar con todo el mundo. Si me invitan, yo voy a donde sea, la verdad. Y Ajá. me gustó mucho platicar contigo. Me gustó todas tus preguntas. Estuvo muy padre. Muchas sí. gracias. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien, no? Todo acá. Nerviosa, no nada. No, todo no. bien, tranqui. Muy bien, entonces para que vayan a seguir a Naomi y también suscribirse a este podcast, nos vemos a la siguiente. ¿Algo más? No, todo Nada bien. más, los queremos mucho y bye. bye. Vámonos. Eso.